44 yıllık hasreti sonlandırıp Süper Lig'e merhaba diyen ve ilk sezonunda Süper Lig takımlarının tamamından daha mütevazi bir kadro ile mücadele eden Giresun Spor, küme düşme hattının üzerindeki güvenli pozisyonlu bitime 4 hafta kala daha da sağlamlaştırıp taraftarını mutlu etmeyi başardı. Giresun Spor'a göre çok daha yüksek bütçeli kadroya sahip bazı Süper Lig takımları, idari ve mali olarak başarısız yönetilmeleri nedeniyle sezon sonunu getiremeden lige havlu atarken, Giresun Spor ise düşük bütçeli kadrosu, yaşadığı tüm olumsuzluklar ve kısıtlı imkanları ile sezon başı hedeflerini neredeyse gerçekleştirmiş olarak son 4 haftaya girmiş bulunuyor. Nisan ayının ilk haftasında yapmış olduğumuz kamuoyu yoklamasında hemşehrilerimize Başkan Karahmet ve yönetimini başarılı bulup bulmadıklarını sormuştuk. 5000'in üzerinde etkileşim alan ve yüzlerce cevap bulan araştırmamızın sonuçları halkın %95 gibi ezici bir oranla başkanın kesinlikle başarılı bulduğunu ifade ediyordu. Hal böyleyken 24 Nisan pazar günü bir iftar sofrasından Nurettin Canikli'nin yapmış olduğu açıklamanın zamanlaması ve satır araları dikkatlice okunduğunda kulüp yönetiminin mevcut mali kaynakları kötü kullandığından bahisle aba altından sopa gösterildiğini anlamak zor olmasa gerek. Canikli'nin bu çıkışından iki gün sonra ise Giresun Spor Kulübü Başkanı Hakan Karahmet kişisel sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Henüz okumamış olanlar için başkanın mesajını tekrarlayalım. Hayat futbol maçı gibidir. Bazen gol olursun, herkes peşinden koşar, bazen taça çıkarsın, bazen yalnız başına offside'de bulursun kendini. Sıklıkla da faale maruz kalırsın. Ben bu maçı oynamaya devam ediyorum. Oyun kuralları içinde her şey oyuna renk katar. Buna varım. Kazanan Giresun Spor olacaksa ayağımı toptan sakınmam. Futbol sahası gibi hayatın da kenarında çizgiler vardır. Çizgilerin içinde topa müdahale sonucu olan her şey normaldir. Ama kasti faulleri de görmezden gelemem. Çizgi dışından oyuna müdahale de ettirmem. Diyan Karahmet mesajını şöyle tamamladı. Biz şarkımızı söylemeye devam ediyoruz. Terk etmeyen yürekler götürecek zafere. Başkan Karahmet'in mesajının sonunda yer verdiği cümleler Beşiktaş maçında tribünlerde pankart olarak da yer almıştı. Başkan Karahmet'in mesajı oldukça net. Herhangi bir ima içermiyor. Üzeri kapalı cümlelerden oluşan bir göndermeden ziyade açık cevap niteliğinde. Şimdi ise kamuoyunun aydınlatılması için sorulması gereken sorular nedir birlikte düşünelim. Nurettin Canikli'nin yaptığı konuşmada üzerine basa basa ısrarla ve sürekli olarak tekrar ederek kulübün mali kaynaklarının kötüye kullanılma ihtimalini dile getirmesinin nedeni nedir? Ortada bu denli şüpheli ve yönetimi zan altında bırakabilecek bir vaka var ise olay neden tüm açıklığı ile kamuoyu ile paylaşılmamaktadır. Yeni spor yasasının yürürlüğe girdiği hafta içerisinde yapılan bu keskin ve kafa karıştırıcı açıklama Giresun Spor'un mevcut yönetimine karşı perde arkasında kurgulanan bir planın devreye sokulduğunun emaresi midir? Bu açıklama ile Giresunluların da algısal olarak Giresun Spor'da bir yönetim değişikliğine hazırlanması hedeflenmektedir. Artık sokağa kadar yansıyan, önümüzdeki dönemde kulübün teslim edileceği yönetimin Nurettin Canikli tarafından isim isim belirlendiği doğru mudur? Son aylarda hem Giresun Belediyesi hem de Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Giresun Spor Kulübü'ne karşı takındıkları tavır yine bu planın bir parçası mıdır? Elbette Giresun Spor Kulübü Başkanı ve Yönetimi kulübün hem idari performansını hem de mali tabloları ile harcamalarını başta genel kurula, Ardından tüm camiaya izah edip hesap vermek durumundadır. Ancak bunun yeri, şekli ve zamanı da tüm spor kulüplerinde olduğu gibi yasa ve kulüp tüzüklerinde belirtilmiş durumdadır. Kaldı ki yürürlüğe giren yeni spor yasası ile idarecilerin yükümlülükleri de artmış durumdadır. İftar sofralarından Giresun Spor Başkanı ve yönetimine verilmek istenen mesajın derinliklerini ve sonuçlarını çok uzakta olmayan günlerde göreceğiz gibi görünüyor.